पिछले लेक्चर में हमने रेडसोन ब्रिज के बारे में बात की हमने बात की थी कि आर वन बाई आर इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर हो गया तो उसके इसमें ब्रिज के अंदर से करंट शुरू हो गया कई बार ऐसे भी बना दिया जाता हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है सारे के सारे जो रजिस्टर है वो उनकी जो वैल्यू है वो है आर तो आपको ये दिख रहा होगा ये तो रिश्वन ब्रिज बन गया अगर रिश्वन ऐसा हो जाए तो देर इज नो करंट इन द ब्रिज अगर हम बात करें तो ये आपका आर वन आर वन बाई आर टू आर बाई आर इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर टू दैट इज आर बाई आर वो क्या हो गया वन सारे के सारे इक्वल इसलिए हम ब्रिज को क्या कर देते हैं हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर से करंट कितना हो गया जीरो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई करंट ही नहीं जा रहा तो ये सर्किट के अंदर है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम इसको हटा देते हैं आप सोल्व कर पाओ कि आर और आर कितना हो गया टू आर और नीचे आर और आर टू आर से बीच में टू आर टू आर जो पैरल में इसके आंसर क्या आ गया ऐसे क्वेश्चन आप बेस्ट फ्रॉम ब्रिट से सोल्व कर सकते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता आगे हम बात करेंगे मीटर ब्रिज आगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं अब इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मीटर ब्रिज नहीं पढ़ेंगे पहले पहले हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक बैटरी को ले ले हैं और उसको कनेक्ट ही ना करें तो बैटरी का जो मैकेनिज्म है जो अंदर प्रोसेस चल रही है उसके कारण पॉजिटिव चार्ज कोई मैकेनिकल फोर्स लग रहा है वो इस सॉल्यूशन के अंदर से जो अंदर बैटरी का सॉल्यूशन होता है केमिस्ट्री का अपने काफी बैटरी के बारे में पढ़ा हो तो अंदर कोई केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन चलती रहती है जिसके कारण कोई चार्ज या इस बैटरी के ऊपर आता है इस टर्मिनल के ऊपर अब यहाँ पे चार्ज आता जाएगा आता जाएगा ये थोड़ी है कि ये इसको चार्ज देखती रहे जब ये आगे कनेक्ट नहीं है तो मान लिया कि पहला चार्ज आ गया दूसरा चार्ज जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर दिया लेकिन इसने जबरदस्ती फिर भी वो यहाँ पे रख दिया तीसरा फिर से रख दिया चौथा फिर से रख दिया एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा फर्दर जो चार्ज है वो ऐसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 
तो यहाँ पे चार्ज नहीं आ सकता उस केस में अगर बात करेंगे तो एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स दैट इज मैकेनिकल फोर्स उस मैकेनिकल फोर्स ही इक्वल इस टाइम पे जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बीच में होता है बैटरी के टर्मिनल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं ई एम एफ ऑफ द ई एम एफ ऑफ सेल या बैटरी आप जो बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल तो हम ई एम एफ उसको बोलते हैं लेकिन अगर इसी बैटरी को हम कनेक्ट कर दें मान लिया कि ऐसे कनेक्ट कर दिया तो करंट यहां से जाता रहेगा ऐसे अब ये चार्ज जो है इसके अंदर से भी फ्लो करके जाए ये वाला सॉल्यूशन उसको कुछ रेजिस्टेंस देगा इसका जो नाम होता है जो जो ये सॉल्यूशन देता है इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ पर बाई ऑफर बाई सोल्यूशन ऑफ सेल इज नॉन एज इंटरनल रजिस्टेंस अब जो आपकी बैटरी का जो सिंबल होता है जो आप देते हो एक बड़ा सा डंडा एक छोटा डंडा हम जो है ऐसे सिंबल देंगे ये जो होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमए हो गया मान लीजिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आ सकते हैं तो बैटरी जब नहीं कनेक्टेड होती तब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल ईएमएफ का डेफिनेशन क्या रखेंगे ईएमएफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड या फिर इसको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिम क्योंकि अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो उतना चार्ज हो नहीं पाएगा ये पहले से ही कर्म करेगा तो उतना सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो नहीं पाएगा तो ये मतलब क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल When cell is not connected, internal resistance आपको समझ में आ गया होगा अब हम रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन बिटवीन ई एम एफ और सेल एंड इन दोनों के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ नहीं हो सकता हो सकता है उसके लिए कंडीशन क्या कंडीशन एक ही जाती है ई एम एफ जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी कनेक्ट नहीं तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं मान लिया कि आपके पास ये बैटरी है जिसका ई एम एफ वो है ई है और ये उसका ई एम एफ और उसको आपने कनेक्ट कर दिया हम यहाँ पे ये पॉइंट ले रहे हैं ए यहाँ पे आपका बी और यहाँ पे आपका सी तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा लाइक ए सेल
want to derive the relation between the potential तो यहां से अगर हम देखें फ्रॉम सर्किट अगर इस डायग्राम की बात करें तो हम यहां पे क्या लिख पाएंगे बी ए माइनस बी बी को हम लिख देंगे ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है बीच में बैटरी है बी ए ए पॉजिटिव टर्मिनल से करें और ये नेगेटिव टर्मिनल से करें ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो ए के पोटेंशियल में से बी का माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव कितना आएगा बी उसके बाद अगर यहां पे करंट की डायरेक्शन देखें तो वो कुछ ऐसे जा रही है अब आप लिखना चाहो बी बी माइनस बी सी को लिखना चाहो तो बी से सी पे अगर आप जाओ तो करंट से अपोजिट चलोगे मान लिया कि करंट जो है वो आई चल रहा है इसके अंदर से करंट अगर ऐसे जाएगा तो करंट से अपोजिट चलोगे अपोजिट जब भी चलते हो तो पोटेंशियल क्या करता है इंक्रीज बी से सी पे जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है मतलब सी का पोटेंशियल बी से जाता है सी का अगर पोटेंशियल ज्यादा है और आपको ये क्रम निकालनी है तो सी का पोटेंशियल ज्यादा है तो क्रम क्या आएगी नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस आई ए अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे बीपी से बीपी करके ये क्या आ जाएगा बी माइनस बी सी अगर इसको देखोगे दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज अम ऑफ ऑफ द This is the maximum potential difference between the two terminal of battery when internal resistance is not affect the potential. अगर आप इसको disconnect करेंगे तो internal resistance का क्योंकि current ही pass नहीं हो रहा तो इसका कोई फायदा नहीं और जब ये current pass हो जाएगा तो internal resistance भी circuit को disturb कर देगा या तो उसके कारण potential difference होगा इस relation between the EMF and the potential. EMF जो है potential difference ही यहाँ जा रहा है. कई बार सीबीएसई ऐसा नलायक क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है हो सकता है हो सकता है जब आप एक बैटरी को चार्ज करें उस केस जैसे एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज हो ये बैटरी है मान लिया कि टू वोल्ट की बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंट पॉइंट फाइव हो या फिर वन हो और आप इसको एक बैटरी से चार्ज कर रहे हो जिसका ईएमएफ है टेन वोल्ट अब अगर इस सर्किट को सोल्व करना है तो यहां से हम करंट आई निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्यूचर कैसे निकालेंगे यहां से चले वहीं पे वापिस आओ यहां से चले यहां से यहां सबसे पहले लेते हैं हम साइन का रेंज इंक्रीजिंग को मैं लूंगा नेगेटिव को डिक्रीजिंग को क्या लूंगा पॉजिटिव आपको बैटरी और रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें बताई गई अगर हम यहां से यहां जाए यहां से यहां जाए तो पोटेंशियल जो है ये इंटरनल रजिस्टेंस बाहर नहीं होता इसके अंदर ही कहीं होता है बस दिखाने के लिए हम इसको बाहर लगा लेते हैं तो यहां से अगर बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो बैटरी आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज डिक्रीजिंग को क्या लेंगे पॉजिटिव क्या हो जाएगा टू फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेगा डिग्रीज डिग्रीजी को क्या लेंगे नेगेटिव क्या हो जाएगा आई एन टू आर फिर इंक्रीज डिग्रीजिंग को क्या लेंगे नेगेटिव ये डिक्रीज कर गया सॉरी डिग्रीजिंग को क्या लेंगे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग को क्या लेंगे नेगेटिव कितना हो गया टू प्लस आई इक्वल टू एन इस तरफ जाएगा आई की वजह से क्या आ गई ए एन यहां से करंट जो जाएगा वो कितना जाएगा ए करंट अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मान लिया कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट अब अगर वही रिएक्शन हम लगाए वी 
माइनस बी सी निकाला था ये क्या हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ई वट इज ई ऑफ दिस टू माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट का नाम सी रख लेंगे तो या तो बी रख लो और इस पॉइंट का ऑफ सी रख अब वही कहानी दोहराएंगे जो यहां जो है पहले इसके लिए बात करेंगे ए और बी का तो आप यहां से लिख सकते हो बी माइनस ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है कितना ज्यादा है तो फिर यहां से यहां लिखेंगे अब की बार हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बी बी माइनस बी सी पोटेंशियल क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा पोटेंशियल क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा बी से सी पे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा मतलब बी का ज्यादा है सी से ये वाली क्रम क्या आएगी पॉजिटिव कितना आई आर तो उस केस में आई आर आई कितना है ए आर कितना है वन कितना हो जाएगा बी पी से कितना हो गया डिफरेंस अक्रोस द बैटरी ज्यादा हो सकता है कब ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज में देखें आपका ये पर प्रोफेशनल डिफेंस का प्रोजेक्ट मोर आगे बात करूंगा